نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم مثلتها 37 اذا هذا هو الكيلوغرام اللي هو الام من سلة كران طيب يا عيال الان هذا مثال مثال جدا بسيط طيب قال لك اذا رفعت كرة بولينج كتلتها 37 اذا هذا هو الكيلوغرام اللي هو الام من سلة كرات الى مستوى كتفك من سلة كرات الى مستوى كتفك يعني هذا نقطة الاسناد الله هم هو ذا نقطة الاسناد الى مستوى كتفك يعني هذا نقطة الاسناد اللي هو مين اللي هو اتش يعني حق الارتفاع وكان الارتفاع ايش رمز الاسناد والله ما ادري طيب وكان ارتفاع سلة الكرات عن سطح الارض اللي هو اتش 1 خلاص اتش 1 يعني من نقطة الاسناد حق الكرات الى كتفك من سطح الارض تمام وكان ارتفاع سلة الكرات عن الارض 6 1 اللي هي ها سل آه نقطة الاسناد وكانت ارتفاع السلة عن الارض مسافة 61 خلاص وارتفاع كتفك عن سطح الارض 112 هو كتفك الى الارض 112 هذا الشيء كتفك شيء وهذا شيء ثاني السؤال الاول اوجد لي طاقة الوضع الجاذبية لكرة البولينج وهي على كتفك بالنسبة الى سطح الارض يعني ابغى يعني اذا هو رفع كرة البولينج هنا ها مد يده وهذه كرة البولينج هنا الان كرة البولينج على مستوى الكتف ومن مستوى الكتف الى مستوى الارض نقطة الاسناد هي واحد واثناش صح؟ يعني هحلها على انها واحد واثناش طيب هذا هو القانون حقنا P E يساوي M G H M مضروبة في G مضروبة في H طبعا هذه هنا S F يعني من كتفك الى الى بالنسبة الى الارض ال M سبعة فاصلة ثلاثة زي ما هو موجود هنا عندنا ونضربها في تسعة فاصلة ثمانية ونضربها في الارتفاع اللي موجود عندنا ويطلع عندنا الناتج ثمانين فاصلة واحد طيب طاقة الوضع الجاذبية وحدتها الجول وحدتها الجول زي ما هو موجود عندكم في الكتاب هنا مكتوب شوف تمثل الجي تسارع الجاذبية الأرضية وتقاس طاقة الوضع كما تقاس الطاقة الحركية بوحدة الجول هذه بالنسبة للارتفاع من كتفك إلى مستوى سطح الأرض السؤال الثاني قال لك جيب طاقة الوضع الجاذبية لكرة البولينج على كتفك بالنسبة لسلة الكرات يعني من كتفك إلى هنا خلاص هذه قيمة ما هي موجودة خلاص بس انا موجود عندي من الارض للسله من الارض لكتفي يعني اسوي ايش انا قسمية 12 من 61 خلاص ويطلع معي الناتج 51 بعد ال 51 خلاص انا عارف احل ب اي يساوي ام جي اتش الام 7.3 الجي 9.8 الاتش الجديده تساوي 1 تساوي يعني عندي واحد وخمسين يعني صفر صفر وواحد وخمسين يطلع معي الناتج ستة وثلاثين فاصلة خمسة جول